Indonesia Yesu Kristu ni mana membeli cinta. Yesu Kristu perwara cipin mata lalu wakai itu bishal meku. Teli je ya lani, ash kaligir nan. Dayawa wakyam selvestan deh mudah tadi. Yohan Suwarta, padnalu wajsa yamu, pada ino wajchina. Yohan Suwarta, padnalu wajsa yamu, pada ino wajchina. Ivi denga rai berda deh sadu turna. Miru nanu premin cini yadala naat nyalu gay kunderu. Prilara Yesu Kristu nanu mistu padte, aini premis te, aini nanu ambadis te, aini matuku videita cuputamu. Mudah tadi videita. Yesu Kristu nanu ambadin cial nante. Videita lekunda aini nanu ambadin cialen. Prilara aini matu nanu gawur minch puta. Dewa nu mati nu manu mu low badu kunta ayin nu manu wembadi cilem. Udarana dewu du Abraham tu mati la dead. Abrahama, nenu ni nu asiru disitanu, nu aneik lek asiru badungga unta bu, ni ku ni nu santan misitanu, ani yed asiru badalu. Abraham ku ni nistanu anche pina puru. Dewu de manu de nante. Nen cepin dulu bocahyo, ane isi jepet. Yang jepet deh bodoh. Nen thali dulu dulu nu, nen bandu dulu nu, nen desa ni. Bicik peti. Nen iya deh semai teh super tu nu, adesha ni kuno belu. Prilara Abraham, deh bodoh matu ke vidai ta super natlga, bayi bulu rai berdaj. Hendi ke iya rosu viswasil ke thandriya iya du Abraham dora. Waktu desa me, Israel desa muka yang arpad natalga, bayi bilu wajib kem service tuan di. Perpanjang malu, anni pranta lalu Abraham santana munaru ane di, dewu nu wajib kem service tuan di. Dewu di cina wakdana. Yesakar enu melanta, wistaranga, ni santatni, ni nasrul disitanu ane si dewu di cepel. Anu perikew, pelara, irosu yavarina, vidai te kali gunte. Walau jiwa thallo ane kame ini mail lo buntai. Nenu Kristu nu membaris to nanu, anu cepu kontor nawgani. Aini matuk nu lo bar to nawa, aini atjal lo ku vidai to cup to nawa, aini katada lo ku vidai to cup to nawa, aini wakya nu ki vidai to cup to nawa, lo bar to nawa, ane di dewu nu wakya m service to nih. Bayi bullo manam joste ya ko bullo ibu dengga rai buntai. Dewu nu ki lo bar di. Apabila ini terjadi, ini adalah yang termandi Dewi ini kewidai tercukup tu benar. Dewi ini akan mati lalu kewidai tercukup tu benar. Dari visi awak kalau sendiri sendiri china pada yang termandi lo berdo, rodi poro kengga, awak kian ni, nemar wes kuto. Dewi ini nato ni mati lalu edu, ni nemat suko vali, ni sarjeh suko vali. Dewi ini mati prakarum ni nunda ali, ani yang termandi kewidai tercukup tu benar. Mari kau termandi lawa benar ente, edu risto benar. Karena ente ente, wari lo Dewi itu ledu. Ila cepat tada, ala cepat tada, guna dunia telaga cepat tada, gadinci cepat tada, acerinci cepat tada, idem boda, ani, yadrinci warna, war ayu rata risa, apa wadis sambandul. Dewi ni preminci waru, Kristu ni memberinci waru, low berdar, vidai tu cepat tar. Alagi apa wadini, apa wadik low berde wari yadris tar dewi ni. Bayi bela misal wes tu nanti dewi ni kilo berdar ni, apa wadin yadrinci ni, nanti saatan ni yadrinci ni. Satan samajan ni ajarin cerdik, wadah kriyul ni ajarin cerdik, wadah drustin payu payu work mir ajarin cerdik ni siapa kerai berde. Prilara, oke sakti cerdik sen mana bentuk na vidai ta, cahala pramukya mana di, 
విధంతి కలిగిన అప్రహము అన్ని విషయాల్లో దీవించబడ్డాడు అని ఇరవై నాలుగు ఒకటిలో చూడగలం అంటే నువ్వు ప్రతి విషయంలో దీవించబడాలి అని అంటే నువ్వు విధేయత కలిగి ప్రభు కొరకు నువ్వు జీవించాలి అనేది దేవుని వాక్యంలో రాయబడ్డది విధేయత కలిగి జీవించిన వారిని దేవుడు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టేవాడు కాదు యహోస్వ దేవుని సేవకుడైన మోసేకి ఎప్పుడు కూడా విధేయతే ఆయన ఏ పని అప్పగించినా ఏ పని చేయమన్నా ఆయన విధేయత కలిగి చేశాడు గనక మోసే తర్వాత గొప్ప సేవకుడుగా నడిపించే నాయకుడిగా జాస్వాని మనం చూడగలం ప్రియులరా ఈరోజు నీ సేవకుడికి నువ్వు లోబడి నీ దేవునికి నువ్వు విధేయత కలిగి ఉంటే తర్వాత దేవుడు నిన్ను వాడుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అనేది దైవ వాక్యం సెలవిస్తోంది నీ జీవితంలో దేవుడు హెచ్చించాలని నిన్ను తన పాత్రగా నిలబెట్టాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఎప్పుడు దేవుడు అలా వాడుకుంటాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవునికి దేవుడు ఏర్పరచుకున్న దైవ సేవకులకి విధేయత కలిగి ఉంటావో ఆయన మాటలకు విధేయత కలిగి ఉంటావో దేవుని వాక్యానికి విధేయత కలిగి ఉంటావో ఆయన కట్టటాలకు విధేయత కలిగి ఉంటావో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను అన్ని విధాలుగా ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నువ్వు విధేయత కలిగి ఉంటే కదా ఆయన నువ్వు వెంబడించినట్లుగా మొదటి విషయం మనం చూసాము విధేయత అనేది ప్రియుల రాజు దంపతులు మనం చూస్తే ఆదాము అవ్వ కనబడతారు దేవుని మాటకు వాళ్ళు విధేయత చూపలేదు దేవుడు ఏదైతే వద్దన్నాడో అదే చేశారు ఈరోజు చాలా మంది అలాగే జీవిస్తున్నారు దేవుడు వద్దనిది చేస్తున్నారు దేవుడు చేయమనిది చేయట్లేదు అంటే దేవునికి లోబడట్లేదు దేవుని మాటకు లెక్క చేయట్లేదు దేవుని మాటను ధిక్కరిస్తున్నారు దేవుని మాటను తునీకరిస్తున్నారు దేవుని మాటను అవమానిస్తున్నారు దేవుని మాటను వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు కారణం వాళ్ళ దేవునికి చోటు ఇవ్వట్లేదు ఆదా మగు కూడా అదే పరిస్థితి చేశారు వాళ్ళు అపవాదికి చోటిచ్చారు వాడు చెప్పినట్లుగా వాడి మాటకి లోబడ్డారు తద్వారా కలిగిన ఫలితం ఏమిటి అనేది మనం చూస్తే ఆదాము అవ్వ ఏదైనా వనంలో నుండి అనగా దేవుని సన్నిధిలో నుండి వారు త్రోసు వేయబడినట్లుగా బైబిల్లో మనం చూడగలం ఈరోజు నువ్వు ఎవరైనా దేవునికి విధేయుడిగా జీవిస్తే దేవుడు నిన్ను అన్ని విధాలుగా దీవించే దేవుడు అనేది బైబిల్ సెలవిస్తుంది ఆయన మాటకు లోబడకుంటే ఉంటే ఆదాము అవ్వ దేవుని సన్నిధిని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోయి శ్రమకు దుఃఖానికి కష్టానికి చెమట వచ్చినట్లుగా వాళ్ళు కష్టపడే పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియ సహోదరుడా ఈరోజు వింటున్నావా క్రీస్తుని వెంబడిస్తున్నానంటే నీ జీవితంలో మొదటగా విధేయత ఉందా విధేయత చాలా ప్రాముఖ్యమైనది క్రీస్తుని వెంబడించాలంటే మొదటి విషయం విధేయత రెండవది మనం చూద్దాం బైబుల్లో మనం చూస్తే మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నేను చదువుతూ ఉన్నా ఇలా ఈ విధంగా రాయబడ్డది అతని యజమానుడు బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నీవి ఈ కొంచెంలో నమ్మకముగా ఉంటివి నిన్ను అనేకమైన వాటి మీద నియమించదును నీ యజమాను సంతోషములో పాలు పొందమని అతనితో చెప్పిను యేసు క్రీస్తు ప్రవారు అక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు ప్రియులరా ఆ ఉదాహరణలో నమ్మకత్వం గురించి చెప్పినట్లుగా బైబిల్లో మనం చూడగలం దేవుడు నీకు అప్పగించిన పని అది ఏదైనా పెద్దదైనా చిన్నదైనా దేవుడు అప్పగించిన పనిలో నమ్మకంగా మనం ఉండాలి నీకు ఏ బాధ్యత అప్పగించిన నీ శక్తి వంచన లేకుండా ఆ బాధ్యతలో నమ్మకంగా నువ్వు జీవించాలి అనేది దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది రెండవది దేవుణ్ణి వెంబడించాలి అని అంటే నమ్మకముగా ప్రభు కొరకు మనం జీవించాలి ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభారు చెప్పిన ఈ ఉదాహరణలో నీకిచ్చిన చిన్న బాధ్యత అయినా చిన్న పని అయినా పెద్దదైనా ఏదే అయినప్పటికీ కూడా నీకిచ్చిన ఏ తలంత అయినప్పటికీ కూడా ఆ తలంతును కానీ ఆ పనిని కానీ నువ్వు నమ్మకంగా చేయాలి నిన్ను నమ్మి దేవుడు నీకు ఆ తలంతుని ఇచ్చాడు నిన్ను నమ్మి ఆ పనిని దేవుడు నీకు అప్పగించినప్పుడు ఆ పనిలో నువ్వు ఎలా ఉండాలనంటే నమ్మకంగా ఉండాలి ప్రియులరా యేసు క్రీస్తుని వెంబడించాలని అంటే అపనమ్మకస్తులుగా ఉంటే ఆయన్ని వెంబడించలేము దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన నమ్మకమైన దేవుడు అనేది బైబిల్లో రాయబడ్డది అందుకే ఆయన నమ్మకమైన సృష్టికర్త అని పేతురు తన పత్రికలో సెలవిస్తాడు ప్రియులరా మన సృష్టికర్త నమ్మకమైన వాడు ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు మనము నమ్మదగిన వారిని కానప్పటికీ ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు మనలను కూడా నమ్మకమైన వారుగా ఉండాలనేసి దేవుడు 
కోరుకుంటూ ఉన్నాడు అలాగే దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తే నీ విశ్వాస జీవితంలో నువ్వు నమ్మకంగా జీవిస్తున్నావా నీ యొక్క భక్తి జీవితంలో నమ్మకంగా ఉన్నావా నమ్మకంగా ప్రతి ఆదివారము ఆరాధనకు వెళ్తూ ఉన్నావా నమ్మకంగా నీ సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావా నమ్మకముగా నీ వంతు కృతజ్ఞతలు కానీ దశమ భాగాలు కానీ అర్పణలు కానీ దేవునికి మంచి మనసుతో సమర్పిస్తున్నావా నమ్మకమైన జీవితం కలిగి ఉన్నావా నీ ఉద్యోగంలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నావా నీ వ్యాపారంలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నావా నీ విలోకంలో బ్రతుకుతున్నప్పుడు నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నావా దేవుని వాక్యం అదే సెలవిస్తుంది నమ్మకమైన వారిగా మనం ఉన్నప్పుడే ఆయన్ని వెంబడించగలమని దానియల్ అనే ఒక భక్తుడు బబులోని దేశంలో నివసించినట్లుగా బైబుల్లో రాయబడ్డాని ఆ రాజ్యంలో ఆయనకు ఒక ముఖ్యమైన స్థానాన్ని ఒక పోస్ట్ అనేది ఆ రాజు ఇచ్చాడు ప్రియులరా ఆయన పరాయ దేశంలో ఉన్నాడు నిజంగా ఈ ఈ లోక సంబంధంగా ఆయన ఆలోచన చేస్తే రాజుకు అన్యాయం చేసి ఎంతైనా సంపాదించవచ్చు కానీ ఆయన జీవితాన్ని ఒకసారి మనం చూస్తే దేవుణ్ణి నమ్మిన వ్యక్తిగా దేవునికి ప్రార్థన చేసిన వ్యక్తిగా దేవుణ్ణి విశ్వసించిన వ్యక్తిగా అలాగే ఏ రాజు దగ్గర అయితే తన పని చేస్తున్నాడో ఆ రాజుకు నష్టం కలగకుండా నమ్మకంగా తన పని నిర్వర్తిస్తున్నాడు తాను నమ్మకం ఉన్నాడు తన కింద ఉన్నవారు కూడా నమ్మకంగా ఉండాలని దానియలు కోరుకున్నట్లుగా బైబిల్లో మనం చూడగలం అలాంటి దానియలను ఏదైనా తప్పు నేరం ఇరికించాలని తన దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ దానియలు నమ్మకొస్తాయి ఏ నేరమైనను ఏ తప్పైనను చేయని వాడుగా దానియలు మనకు కనబడతాడు ప్రియులరా నమ్మకంగా జీవిస్తే నీ జీవితంలో మంచి ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి అనేది బైబిల్ సెలవిస్తోంది దానియలు నమ్మకాన్ని విడిచిపెట్టలేదు సోదన వచ్చింది కష్టం వచ్చింది అయినా నమ్మకాన్ని వదిలిపెట్టలేదు విశ్వాస జీవితంలో కూడా కొన్ని కష్టాలు వస్తాయి ప్రియులరా కొన్ని నిందలు వస్తాయి కొన్ని బాధలు వస్తాయి కొన్ని అవమానాలు వస్తాయి నమ్మకాన్ని మనం విడిచిపెట్టకూడదు నమ్మకంగా నువ్వు జీవించాలని నమ్మకమైన వారికి మెండైన దేవనులు కలిగినని దైవ వాక్యం సెలవిస్తుంది నమ్మకంగా ఉండము పది దినాలు నీకు శ్రమ కలుగును అనేసి బైబుల్లో రాయబడ్డది ఆ తర్వాత నువ్వు పొందవలసిన ఆశీర్వాదం దేవుడు ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దానియలు నమ్మకంగా జీవించాడు అలాగే మోసే కూడా నమ్మకంగా తన జీవితాన్ని జీవించినట్లుగా ఈ మాట సాక్షాత్తు దేవత దేవుడే మోసే గురుండి సాక్ష్యం ఇచ్చినట్లుగా బైబుల్లో మనము చూడగలం నువ్వెవరైనా విశ్వాస జీవితంలో నమ్మకంగా నువ్వు జీవించాలి నమ్మకమైన దేవునికి నీ జీవితం ద్వారా మహిమ రావాలి నేను ప్రభువుని అంగీకరించాను నేను ఆయన్ని వెంబడిస్తున్నాను నేను క్రైస్తవుడు అంటే క్రీస్తుని వెంబడించేవాడు అనే అర్థం వస్తుంది కనుక నువ్వు నమ్మకంగా జీవించినప్పుడే ఆయన్ని వెంబడించే వ్యక్తిగా ఉంటావు నీవు అపనమ్మకస్తుడు అయితే దేవునికి మహిమ రాదు ఆయన నువ్వు వెంబడించలేదు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈరోజు నమ్మకంగా ఉన్నావా యేసు ప్రభువును మనం వెంబడించాలంటే రెండు విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం మొదటిది విధేయత కలిగి ఉండాలి మూడోది మనం చూ రెండోది మనం చూస్తే నమ్మకంగా మనం జీవించాలి మూడోది మనం చూస్తే ప్రియులరా యోగాన సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చినం యోగాన సువార్త పదమూడో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచ్చినం ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది మీరు ఒకని ఎడల ఒకడు ప్రేమ గలవారైన ఎడల దీన్ని బట్టి మీరు నా శిష్యులై ఉందరని అందరని తెలుసుకుందరు ప్రిల్లారు ఇక్కడ బైబుల్లో రాయబడ్డది మీరు ఒకని ఎడల ఒకడు ఏం కలిగి ఉండాలంటే ప్రేమ కలిగి ఉండాలి ప్రిల్లారా మూడోది ప్రేమ కలిగి ఉండాలి మనం ప్రేమ కలిగి ఉంటే యేసు ప్రభును మనం వెంబడించేవారం ప్రేమ అనేది దేవునిది పగ అనేది అపవాది ఈరోజు చాలా మంది పగ పగ కక్ష కక్ష అసూయ అసూయ అనేసి ప్రాణాలు వదిలిపోతున్నారు పగ తీర్చుకోవాలని ప్రాణం పోగొట్టుకుంటున్నారు కక్ష తీర్చుకోవాలని ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే మీరు ఒకని ఎడలో ఒకడు ప్రేమ కలిగి ఉండండి అందుకే దేవుడు పాత నిబంధనలో మనం చూసిన కొత్త నిబంధన చూసిన బైబిల్ అంతటినీ మనం చూస్తే రెండు ఆజ్ఞలతో దేవుడు పోల్చేశాడు నో టెస్ట్మెంట్ మనం ఆలోచన చేస్తే నిన్ను వలే నీ పొరుగు అన్ని ప్రేమించు అనేసి బైబిల్లో రాయబడ్డది అంటే నీ శరీరాన్ని నువ్వు ఎంతగా ఇష్టపడతావో నిన్ను నీవు ఎంతగా ఇష్టపడతావో అలాగే నీ పక్కన ఉన్న నీ సహోదరుడిని కూడా నువ్వు అలాగే ప్రేమించు ఇష్టపడు వీళ్ళ పక్కన ఉన్నవాడు అంటే 
ఎవరైనా అవ్వచ్చండి నీ సహోదరుడే కాదు నీ అన్నదమ్ముడే కాదు నీ బంధువే కాదు నీకు తెలియని వ్యక్తిని కూడా నువ్వేం చేయాలనంటే ప్రేమించాలి అనేది బైబిల్లో రాయబడ్డది మదర్ తెరిస్ అనే ఒక సేవకురాలు మనందరికీ తెలుసు మన భారతదేశానికి వచ్చి ఆమె ఎంతో సేవ చేసింది ప్రియులారు ఆ భారతీయులు ఆమెకి ఎవరో తెలియదు ఆ కలకత్తా నగరంలో ఆ మురికి వాడల్లో ఒక్కసారి మనం చూస్తే అది దుర్గంధము ఆ మురికి వాడలో ఉన్న ప్రజలను చూస్తే మనం అన్నము కూడా తినము కానీ వారి పట్ల ఈ మదర్ తెరిస్ ఎంతో ప్రేమ చూపించింది ఆ ప్రేమ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఆమె క్రీస్తును వెంబడించింది గనక ఆ మురికి వాడలో మురికి పట్టిన వారు తిండి లేని వారు రోగాలతో ఉన్నవారు ఏమండి ఆ వాడల్లో మనం నడవాలన్నా కూడా చాలా భయంకరమైంది కాలవాపక్కన ఉన్న వారికి ఆమె ఎంతో సేవ చేసినట్లుగా బైబిల్లో అలాగే మన దేశంలో జరిగిన సంఘటన